हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है बोन ओपन हाइमा अप्रॉक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू बोन ओपन हाइमा द इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ई टोटल इज इक्वल टू ई टी प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई इक्वेशन नंबर फर्स्ट वे ई टी इज ट्रांसलेशनल एनर्जी ई आर इज रोटेशनल एनर्जी ई वी इज वाइब्रेशनल एनर्जी ई ई इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो बोन ओपन हाइमर है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल का वो ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम के बराबर होता है और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे एनर्जी ड्यू टू ट्रांसफर और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल के ट्रांसफर की वजह से या मोशन के वजह से होता है उसको हम ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से होती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से होती है उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और जो एनर्जी लेवल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स में आयन्स में मॉलिक्यूल्स में उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है फिर वाइब्रेशनल एनर्जी होता है फिर रोटेशनल एनर्जी होता है फिर ट्रांजेशनल एनर्जी होता है ये जो ट्रांजेशनल एनर्जी है वो बहुत ही छोटा है सबसे छोटा है और वो क्वान्टाइज नहीं है क्वान्टाइज नहीं है मतलब कि उसका पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा कंटिन्यूस होगा ये जो एनर्जी है सपोज ये हमारा एनर्जी है तो क्वान्टाइज का मतलब यहाँ पे एनर्जी लेवल प्रेजेंट है और यहाँ पे एनर्जी लेवल प्रेजेंट है अब क्वान्टाइज नहीं है का मतलब है ये यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है कोई भी वैल्यू ले लेता है कंटिन्यूस है ठीक है तो ई टी जो है वो स्मॉल है और क्वान्टाइज नहीं है इसलिए हम उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से नेगलेक्ट कर देंगे ये एनर्जी जो है वो स्मॉल है इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से नेगलेक्ट करेंगे ई बहुत ही छोटा और क्वान्टाइज नहीं होने की वजह से उसको हमने नेगलेक्ट किया है तो हमारा जो ई टोटल है वो बराबर होगा ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक के सम के और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड इन दिस अप्रोक्सीमेशन द इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज आर कंसिडर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और यहाँ पे हम मानते हैं कि ये जो रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैन अक्वेयर डिफरेंटली मतलब कि अगर ये हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल है ई आर वन और ई आर टू और ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है ई वी वन और ई वी टू तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होगा और जो रोटेशनल एनर्जी में ट्रांजिशन होगा वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से इस ट्रांजिशन में और इस ट्रांजिशन का जो है कुछ भी लेना देना नहीं है रोटेशन वाले ट्रांजिशन का और वाइब्रेशनल वाले ट्रांजिशन का तो यही लिखा है कि जो ट्रांजिशन है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का वो डिफरेंटली होगा अ चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिटर्न एस तो जो चेंज इन टोटल एनर्जी है वो जो चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी में प्लस रोटेशनल एनर्जी में ये जो ट्रांजिशन होगा उनके सम के बराबर होगा क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम अलग डेल्टा डेल्टा करके लिख सकते हैं अलग चेंजेस करके लिख सकते हैं ठीक है द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंजेस सबसे ज्यादा चेंज जो है वो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक होगा जो कि थाउजेंड इंटू जो वाइब्रेशनल चेंज है उसके बराबर है और जो डेल्टा ई ई है वो बराबर है टेन रेस टू पावर सिक्स इंटू रोटेशनल चेंज के तो ये जो है रिलेशन है इन तीनों चेंज का 
यहाँ पे फिगर दिया है ये हमारा एनर्जी है ये इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो एनर्जी लेवल है ये जो कर्व वाले एनर्जी लेवल है उसमें जो ट्रांजिशन होता है और ये जो लाइन वाले एनर्जी लेवल है उसमें जो ट्रांजिशन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है या ऊपर से नीचे आता है या ये जो छोटे छोटे लाइन है इसके बीच में उसमें जो ट्रांजिशन होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और ये हमें बॉन ओपन हाइमर अप्रॉक्सीमेशन बताता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग